Uh, hello sa lahat ng uh, Maniac viewers. So, my name is Rico Suabe na mapapanood nyo sa platform ng YouTube because nagre-review tayo ng mga sports cars, paminsan-minsan supercars. So, yun yung mga ginagawa ko tinetest drive. And uh, I own a 2017 Camaro RS. Kailan ba? Nag-start ako na maging uh, car enthusiast. Actually, medyo may pagka-late bloomer talaga ako kasi since childhood, napapanood ko, di ba, alam naman natin yung movie ng mga Fast and Furious, di ba? Eh, by that time, parang wala, na ano lang ako, naka-inspire lang, pero hindi ko pa pinangarap na someday, sabi kong ganun, makahawak ako ng maraming kotse. Pero siguro ang pinaka nag sa akin kung bakit nahilig ako sa sasakyan kasi sa ginagawa ko rin ang profession which is uh, since 2012 after being a flight attendant tsaka galing nga pala ako sa reality show ng Pinoy Big Brother Season 1 nag-change ako ng ano ng uh, profession napunta ako sa ano sa mga direct selling and uh, sa ginagawa ko at least kahit papano kasi may makitang resulta ah uh, ang pinaka-totoo niyan, actually, hindi ko pa nga pinangarap magkaroon ng sports car by that time. Pero sabi ko, kinakailangan ko kasi i-push rin yung ibang tao para makuha nila yung sasakyan nila. Siguro, ano, doon nag-start talaga. So, una kong nakuha na sasakyan, Toyota Altis noong 2007. Pero ako kasi, pag nag-ano ko, um, nagkaroon ako ng sasakyan, pinupormahan ko talaga. So, sinet up ko yung Altis ko. Then after that, nagkaroon ako ng BMW E90, which is, binago ko rin yung look nun. Ginawa kong E92. Kumbaga, yung M3 para sa isang uh, 318D, pinormahan ko. Then after, uh, nahilig pa ako lalo na mag-sports car nun kasi sa NLEX while driving, may sumalubong sa akin or may nag-overtake sa akin na Mustang na V8. And sabi ko, someday, uh, gusto ko rin magkaroon ng ganun. ba? Diba? Eh, alam mo naman, pag medyo bago-bago ka sa mga larangan ng sasakyan, nakarinig ka ng mga V8 na exos, ba? Diba? Parang na-inspire ka. So, that's why, kinuha ko to. Then, ayun na. The rest is history. <laughs> oh, Lalong-lalo na, ah, nag-inspire rin pala yung movie ng, ano, ng Transformers, ba diba? puro sasakyan. And dati yung childhood natin, mga cartoon-cartoon eh. So, yun lang. Nagkaroon lang sila ng connection in between. Nag-start ako ng YouTube channel ko noong uh, pandemic. Kasi sabi kong gano'n, nakakulong sa bahay. Anong pwedeng gawin na maging productive? And uh, by that time kasi... Galing kami rito before pandemic ng mga January, may pinosa ko na binili namin na Mustang. Tapos para yun sa kanegosyo ko rin, ako lang yung kumuha. Kaya kala nga na ibang tao, hinahanap nila sa akin yung Mustang pero pinadala yun sa Cagayan de Oro. Ang nakakatawa dun kasi nung pandemic, um, nagkaroon tayo ng lockdown, nakita ko meron akong YouTube channel na before. Pero hindi ko siya ginagamit sa kotse. Kumbaga... Kung ano lang, lifestyle lang, mga random lang na mga content or what, and by the time I have 1,000 subscribers lang. I mean, to be exact, siguro mga 1.4. Then, all of a sudden, nung pinost ko yung, dinocument ko yung pagbili namin ng Mustang, which is uh, kulay orange pa yun eh, EcoBoost na Mustang, Ford BGC, ang uh, storya nito, naglakad kami ng tatlong kilometro kasi... Nag-commute lang kami. Ang plano namin, uh, pag inuwi, imamaneho na namin. Ngayon, naglakad kami ng matagal. Then, ang nakakatawang part dun kasi, mali yung dinaanan namin. Kung baga, may bakod na mataas, then ayun na yung Ford. Tapos, wala na kaming choice kasi hindi rin kami makapag-grab noon. Ang kinakailangan, para mapunta kami sa Ford, pupuntaan ulit namin kung ano yung nilakad namin na tatlong kilometro. Eh, syempre, ayaw na namin mag-exert ng effort doon. Kasama ko yung si... Best friend ng kapatid ko, kapatid ko, tatlo kami. So, nag-akyat bakod kami. So, inakyat namin. ba diba? Hanggang mapunta kami sa kabilang parking. 
So, yun nakapunta kami sa Ford, nakuha namin yung uh, Mustang, uh, pinost ko to sa YouTube ko. Then, nag-viral siya kasi by the time nung pandemic, syempre lahat ng mga tao nakatutok. Siguro sa TV, nagda-download ng mga TikTok, nanonood ng mga YouTube, di ba? Nakita ko, increasing siya every now and then, every day, nagkakaroon ng 300 views, 200 views. Sabi ko, paano ko susundan tong ano na to, vlog na to? Sabi ko, parang okay ah, nagkakaroon ako ng views. And by the time, hindi pa ako monetize. Anong nangyari ngayon, while uh, browsing sa YouTube, may nakita akong taga Cebu. So, syempre, yung Cebu, Cebuano, di ba? <laughs> may kamaro siya na kulay dilaw. Yun yung Bumblebee na, ano, na 2012 yata or 2011 na ginamit sa part 1 ng Transformers. And sabi niyang ganun, uh, five things that I like sa kamaro na in niya. Sabi kong ganun yung napanood ko. Parang kaya ko tong gawin. Tsaka kaya kong ano, galingan rin ng konti ng sa kanya. <laughs> Nagpahambol pa eh, no? So sabi ko kaya kong gawin to eh. I mean, uh, nagko-commercial ako. Galing ako sa mga, alam mo na, being, being an actor. Sabi ko, pagsamahin ko nga, sige, aralin ko. Then, fast forward natin. Kasama ko naman yung kamaro ko, nasa parking lang, pandemic. And tinry ko lang. Actually, hindi nga ako sigurado sa ginawa ko eh. Alam mo po unan, tibay at lakas ng loob. Wala akong pakialam kung may, alam mo yun, may mga bash man sa akin. Basta sabi ko, alam kong tama naman yung ginagawa ko. Then, fast forward natin. Uh, nung pinost ko siya, actually nagustuhan ng mga tao. Kasi, ayun nga, um, nakita nila medyo makulit yung ginagawa ko. Then, after that, ayun na, nakapag-request request kasi sila ng mga ano. Nung sabi nila, oh... Rico, ano naman? Kasi hindi pa Rico Swapi yung pangalan ng channel ko eh. Ang haba, Rico Rides Kamaro. ba? Diba? Ang baduy pa. Sabi ko ganun. So, try mo naman, ano, mga Dodge Challenger or what? Uy, sabi ko, oo oh, nga, no. Then, yung pinost ko yung five things that I like sa Kamaro ko, which is pwede nyong makita yan. Eh, natuto ko sa mga subscriber. Binigyan nila ako ng idea. Then, naganap kami ngayon ng mga sports car pa sa Subic. Eh, una kong na-target, yung pangarap ko rin na uh, malamang pangarap nyo rin yun, yung GTR. Diba? Sabi ko, saktong-sakto, JDM, GTR, hari ng uh, JDM. So, fast forward natin, uh, ginawang ko to ng video. Then by that time pa, hindi pa ako sanay at hinihingal pa ako sa, ano, sa pagre-review. Sabi ko, pinagpapawisan ako, kinakabahan ako habang nagre-review ako, hindi pa ako sanay. Then all of a sudden, yung pinost ko rin siya, di ba, nag-increase, nag-increase until such time na, ayun na, sabi ko, sige, panindigan ko na to. Hindi ko naman nagagawa yung work ko ng, ano, ng um, maayos kasi nasa nakalakin tayo sa bahay. Then siguro, yun yung pinaka nag-push through sa akin para gawin talaga to. Then everyday is talagang learning siya. So marami rin mga, alam mo yun, Marami rin mga bagay na hindi ako sure sa ginagawa ko dati pero ayun sa lahat naman ng bagay sikreto lang talaga kailangan malakas yung loob mo nang wala kang tinatapakan ng ibang tao. Since pinasok ko yung pagiging car enthusiast and nagkaroon ako ng YouTube platform, it's very depressing. <laughs> Biro lang. Kasi ganito yan. Siyempre pag meron kang isang bagay na pinagbubutihan, talagang pinagtutuunan mo yan ng panahon ng effort. So, hindi rin masaya, pero para, alam mo yun, bigyan na lang natin ng highlight or shortcut. Yung result naman, nakaka-addict. Once na nahit mo yung spot, talagang it will keep you motivated na gumawa, gumawa, gumawa. Pero ang uh, lifestyle kasi, um, pag-usapan na lang natin since yung ginawa ko na lang yung YouTube platform ko. Talaga, everyday is learning. Kasi sabi nga nilang ganun, learning is earning. Hindi lang, not on money side lang. Kasi yung na-earn mo, pag may pinagbubutihan ka sa isang bagay, syempre alam naman natin yan, yung uh, nandyan yung value mo, tumataas. ba diba? Yung credibility mo, tumataas. Kasabay ng income mo yan. Oh. So, ang, ang sa akin lang is, I continue the passion sa sasakyan. Minsan, hindi natin may iwasan talaga maraming beses na magkakamali. Pero, sabi nga nilang ganun, success... Uh, came from many failures in life. ba? Diba? Yung sinasabi ko naman na depressing, in a positive manner naman kasi uh, depressing siya in a way na magfo-focus ka sa isang bagay na minsan kakalimutan mo talaga yung personal life mo before. 
lalo na pag nagsushoot, actually yung shoot, mas madali pa nga. Pero mas mabibilib ka sa mga taong nag edit talaga. Kasi mas matagal yung editing kesa sa shoot. Di ba? Tama yan. Oh, ako, kinalimutan ko yung maraming gabi. Uh, up until now, ginagawa ko pa rin siya. Pero importante, mahal ko yung ginagawa ko. And um, ayun, yung mga possibilities na nangyari uh, doing the channel, ayun naman yung nakakatuwa. So, ang lifestyle natin ngayon, focus ko na lang kung nasa, nasa YouTube, hindi na yung personal life ko. Uh, every now and then, um, madaling araw, minsan nakakatulugan ko. I watch films, nanonood ako ng review, may sinusundan ako, nagnonote ka, di ba? Tapos kinabukasan, uh, tatahakin mo yung mga ganito, di ba? Mga sunog na balat, pagpapawisan ka ng marami, duduguin ka. Yung utak mo yung duduguin, hindi ikaw. Okay? So nakakatawa naman, di ba? In a service at the same time, um, nakakapag-increase rin siya ng, syempre ng ano, ng credibility. Diba? Na personal na rin kahit papano. At least yung service, dere-derecho lang. Ah, yan, sa usapan ng pagpili ng muscle car. Uh, actually, I'll be honest. Talaga nagkamali ako sa pagpili. Hindi, <laughs> paliwanag ko kung bakit. Ah. Ah, hindi naman ako nagsisisi. Kasi by that time, ah... Uh, yung choices dyan sa mga muscle car, andyan yung Mustang, Charger, 4D sedan, Challenger, and of course, si Camaro Bumblebee. At first kasi, um, kung natatandaan nyo, um, na-mention ko kanina sa NLEX, merong V8 na Mustang. Then, na-inspire ako kasi sabi ko, talagang lalaking lalaki yung dating nito. Ah. Tsaka, parang alam mo yun, mas, uh, mas reality sa akin na ganong price range yung mabili. Pero sabi ko, kung Mustang kukunin ko, I mean, ang laki na ng community ng Mustang. Uh, napakarami na. Actually, up until now, mas marami ang Mustang. Pero don't get me wrong kasi ang Mustang, uh, isa sa mga leading talaga na muscle car. Kung baga, yung mga nakaraan na taon, yan yung number one. Pero as of today kasi, base sa mga facts, Dodge Challenger ang number one ngayon. Ang Camaro naging number one yan nung lumabas yung Transformers up until 2015. Tapos, ang sumunod naman, yung Dodge Challenger, Medyo hindi pa ako marunong tumingin ng mga muscle car dati, even yung feature. Uh, iba yung tingin ko sa kanya. Tingin ko parang ang luma ng design niya. Pero ngayon, siyempre, iba na yung impression ko. Then, uh, second, ay pangatlo, yung Camaro na lang yung natitira. Actually, ang pinakapangarap ko rin talaga, kung nanonood kayo ng, uh, kung follower din kayo sa Kaswabe sa YouTube ko, sa Rico Suwabe, GTR talaga ang pinaka-dream ko. Kaya lang, by that time, nung 2017, ang GTR nasa 6 million, okay? So, masakit, di ba? Kinakailangan mag, uh, magbenta tayo ng internal organs niyan. Baka hindi pa nga magkasya eh. <laughs> Ngayon, ang GTR nasa almost 9 million pesos na. So, sabi ko, sige, kuha ko ng Camaro, baby step lang, di ba? Baby step para next time, eto naman yung kukunin ko. Naisip ko rin naman yung mga... Uh, 86 by the time and BRC. Kaya lang sabi ko, masyadong maliit para sa akin. So, okay naman to. I mean, when it comes sa uh, mga compact na sports car, nangunguna yung mga yan. Pero sabi kong ganun, uh, siguro, for me, sakto lang yung Camaro. Pero pag pinarate mo ako ng 1 to 10, kung gaano ako, ano, uh, kung yung option ko, tama talaga ako, medyo hindi siya papalo ng 10 kasi ang pangarap ko talaga, GTR. Ang features niya, na kakaiba eh laban sa mga Mustang and Dodge Challenger napakasikip okay malaki siyang sasakyan pero masikip sa loob uh, sumunod ang magandang feature niya is ilan lang rin ang nakakamaro dito sa Pilipinas so siguro yung personality ko lang gusto ko minsan may pagka unique din sa taste may pagka unique din sa image that's why sabi kong ganon Camaro is ano naman okay na Diba? Hindi lang talaga sobrang perfect yung score sa akin. That's why kasama natin siya ngayon. Okay? So, yan ang storya. GTR talaga gusto ko, pero pag pinapili mo ko sa lahat ng muscle car ngayon, I'll go for Dutch Challenger kasi mas kinakailangan ko na yung space. Okay? Ikaw ba kailangan mo ng space? <laughs> Hahaha. 
Siyempre, marami rin interested kung sa gasolina niya dahil sports car nga. Well, uh, this is a V6 RS lang naman. Average natin yan pag combine 7 kilometers per liter. And uh, yun nga lang, mababa lang yung ground clearance ko kaya kinakailangan na mimili ako ng kalsada and sobra akong pamilya dito, okay? And uh, ganito yan. About sa, ano, sa happy moment na naaalala ko being with my Camaro is yung, syempre, yung nakuha ko siya. Even though na hindi ito yung pinaka-target ko talaga na, alam mo yun, na pangarap ko, eh yung una ko siyang nakita, I mean, bilib na bilib ako sa sarili ko kasi hard-earned hard -earned money ko tong ano eh, Camaro. Hindi naman ako yung parang dati na, uy, may kaya na ako, mamimili na lang ako ng bibilhin. As in, pinaghirapan ko talaga siya. Okay, true sa profession na ginagawa ko dati. And after that, naalala ko nung kinarawash ko siya. First time na kinarawash ko tong Camaro ko, Color red pa ito, okay? Very plain na kulay pula. Ang dami na nasa isip ko. Sabi ko ganun, anong papaguhin ko rito? Ano yung papapugiin ko? So, may time pa nga habang kinakarwash ko siya, naiyak pa ako kasi sabi ko, sa akin ba talaga to? May ganun na moment eh. Tsaka, pag nakabili ka talaga ng sasakyan, yung pinaka-happy feeling doon, yung gigising ka ng umaga para i-check mo yung sasakyan mo para silipin mo. So, siguro, uh, yun rin yung gusto kong maramdaman nyo, being your first sports car na ma makukuha mo. Ngayon, ganito yan. Uh, pag pinormahan mo yung sasakyan mo, yun rin yung pinaka-most exciting. Habang ina-upgrade mo yung sasakyan mo, minomodify mo, exhaust, nirap ko yan, dinalagyan ko ng body kit. So sabi ko, angas, every time na nagda-drive ka, happy ka. And ang hindi hindi ko makakalimutan is merong, I think mga grade 1 or grade 2 yan na bata. Talagang nasa iskinita ako, medyo humarang siya dito sa part na to. Pagkaharang niya, nakangiti siya. Naiintindihan niya yung sports car. Sabi niya, ganun. Ganyan talaga yung itsura niya. Okay, kaya akong gayahin. Kengkoy na kengkoy, pero matutuwa mo, very genuine yung, yung impression niya na, uy, parang gusto ko rin yung sasakyan mo. Parang kulang na lang magkaroon ng subtitle yung dito niya. Eh. Di ba? Parang ng cloud, parang gusto niya. Pangarap ko rin yan, ganyan. And nakatuwa kasi, ano, marami rin tayo mga viewers na, alam mo yon hindi ko naman sinabing bumili sila ng Camaro, pero... Some of them, magugulat ka, not only here in the Manila, Mindanao, Visayas, even mga Pinoy na ibang bansa nakakausap natin dahil sa Camaro. So nakakatuwa lang kasi meron tayong na-inspire. Kasi ako naman, before I started sports car, na-inspire lang rin naman ako. Ang sad moment ko lang dito, nagkaroon rin ako ng accident. I mean, hindi porkit naka-sports car ako, naging perfect na rin ako. Although, sanay ako sa driving because when I was 15 or 16, talagang nagbamaneho na ako ng mga Toyota. Ah... Eh. Uh, Ayun, talagang nag-collapse yung Camaro ko. I mean, uh, disgrasya siya. Apat kaming nakasakay. Puno pa to, ah, kasi five-seater naman Camaro ka. So, siksikal lang talaga. And by the time, uh, ayun yung first ko na pinakagrabing aksidente din. Hindi naman sobrang lala, pero ang daming binago dito sa Camaro ko. So, buti na lang, uh, naging safe kami sa NLEX kasi nagkaroon kami ng domino effect. Ibig sabihin, pang-apat ako sa domino. Yung fast lane kami, umuulan. 1, 2, 3, 4, pang apat ako. Buti sa pang lima ko, wala nang dumali sa amin. Kasi mahirap yun. Napakaraming um, body repair, daming pyesa na hukunin. Para sa akin, siguro yun yung sad moment. Uh, yung ibang mga problema naman, I mean, very, ano lang, very slight lang. And overall, for me, happy naman ako owning a 2017 Camaro RS. So, ang advice ko para sa mga car enthusiasts, syempre, mas masarap na if you own your own car, meron ka rin, tapos meron ka rin sports car, di ba? Um, ganito yan, basta magkaroon ka lang ng goal sa buhay, have a goal, um, build a momentum of cash flow. Kung ano man profession yung ginagawa mo, hindi ko, ma hindi ko yan alam, pero baka makatulong when it comes sa mga selling. Kung baga, uh, I understand uh, lahat tayo nagtatrabaho pero kung dadagdagan mo pa ng, uh, bukod sa ginagawa mong trabaho at makakapag-build ka ng momentum ng cash flow mas maganda yan para makuha mo yung first goal mo na sasakyan and uh, ano pa ba sa mga aspiring vlogger naman wala, ano lang, simple lang keep on pushing katulad na sinabi ko kanina lakasan mo lang yung loob mo Maraming time na mawe-waste pero kinakailangan tibayan mo lang yung loob mo and you have to offer time 
energy and effort. Yan ang pinakapuhunan para maging vlogger ka kasi tandaan mo, hindi yan dedepende sa isang video lang para magkaroon ka ng success. Actually, there's so many repetition, paulit-ulit mong gagawin and uh, take note na kinakailangan inaaral mo lahat ng ginagawa mo. So every day is a new day, every day is learning, di ba? Again, learning is earning para sa ating lahat. And uh, yun lang siguro, coming from me, Rico Suave, being three years na dito sa ginagawa natin and still, kahit papano, um, hindi ako satisfied kung ano man ang meron ko. Kaya araw-araw, kinakailangan mo ng bagong experience, bagong natututunan, bagong failure para, alam mo yun, mas maging karapat-dapat ka na tao. Kung gusto mo, gusto mo man maging uh, car vlogger, kung gusto mo man maging successful sa buhay, kung gusto mo man maging car enthusiast, di ba? Someday, kunin mo rin yung pangarap mong sports car.